el oficio de herrero ofrece como una de sus actividades la instalación de puertas. Para iniciar con este procedimiento, es necesario que tengas a la mano todo el equipo de seguridad que se ha recomendado, ya que de no ser así, estás propenso a tener algún accidente de quemadura o corte. Recuerda tener el espacio de trabajo en las condiciones adecuadas para esta actividad, ya que esto también puede generar algún accidente. Una vez tomado en cuenta cada una de estas indicaciones, se pasará a identificar el lugar donde se instalará la puerta, para posteriormente iniciar con la actividad. Recuerda preguntar al cliente cuáles son las especificaciones con las que contará la puerta. Es importante verificar que la máquina trabaje adecuadamente. Lee el manual del fabricante. Conéctala a la instalación eléctrica. Conecta el cable del portaelectrodo con algún electrodo y pon la pinza de tierra a la pieza a soldar. Pon la máquina en funcionamiento y ve que trabaje adecuadamente. Apágala para seguir con el procedimiento. De igual forma, es importante el uso de herramientas adicionales como lo son tenazas, martillo para quitar escoria, martillo de bola, cincel, cepillo para limpiar el área de trabajo, prensa en C, pinzas, destornillador, pinzas de presión, pulidora, esmeril y prensa de banco. Enseguida nos dirigiremos al lugar donde se instalará la puerta, para conocer las medidas del lugar, ya que depende de estas el tamaño de la puerta que se va a construir. Para ello utilizaremos un flexómetro, con el cual podemos medir las dimensiones del marco para su construcción. Para la compra del material que se utilizará en la instalación de la puerta, será necesario sugerirle y asesorar al cliente para que éste economice y la instalación cumpla con los requerimientos que planteó. La puerta con la que ejemplificaremos este proceso se construirá con perfil metálico de 5 pulgadas con ceja a 2 pulgadas, de 2 pulgadas con ceja y de 5 pulgadas doble ceja, lámina o tablero previamente cortado a la medida necesaria y de igual forma accesorios como la chapa y bisagras. Para iniciar, es de suma importancia realizar primero el contramarco. Este será el que nos dé la pauta para realizar la puerta. Para ello, se sujetará el perfil con ceja en la prensa de banco y se cortará el perfil metálico de acuerdo a la medida adquirida con una cegueta de arco y se le dejará 15 centímetros por lado y para abajo para que este sirva de empotramiento. No olvides utilizar la escuadra a 90 grados al momento de soldar para verificar que ésta quede totalmente cuadrada. También será de ayuda el soldar una varilla metálica en la parte inferior, para evitar que el contramarco se abra. En este caso, utilizaremos un electrodo 6013 de un octavo de pulgada. La instalación del contramarco la realizará el constructor con el que esté trabajando el cliente. Esto se refiere a hacer los hoyos en la pared y en el suelo para empotrar el contramarco así como el emboquillado de la pared. Para la construcción de la puerta, se cortan los perfiles en los extremos a 45 grados, de tal forma que se realice un rectángulo a la medida que se va a hacer la puerta. Para ello, utilizaremos la escuadra a 45 grados y se trazará en donde se requiere el corte. Este procedimiento se realizará en cada uno de los perfiles. Seguido de esto, se utilizará una escuadra grande al momento de soldar para verificar que los materiales estén a 90 grados y de esta manera soldar correctamente. Uniremos cada perfil con la soldadura y de acuerdo al material que se esté usando, utilizaremos un electrodo 6013 a 1 octavo de pulgada de espesor. Posteriormente, se soldará un perfil a medio marco para reforzar la puerta. Este será el de doble ceja. Recuerda que este perfil es más ancho que el del marco, para que se pueda hacer una instalación correcta de la chapa. Después de tener el marco con el poste de la puerta, se pasará a soldar la lámina, la cual deberá ser recargada sobre el marco de ceja, para después puntear con soldadura de manera espaciada, de forma que quede fija, para posteriormente hacer cordones de soldadura de 5 a 8 centímetros de largo, de forma espaciada, para que quede totalmente fija. Todas estas uniones 
se realizarán con soldadura 6013 de un octavo de pulgada. Es importante dejar de 5 a 7 milímetros de holgura entre la puerta y el contramarco en la parte superior y del lado de las bisagras, y del lado donde se colocará la chapa se dejarán 10 milímetros, así como del suelo a la puerta. Esto ayudará a que la puerta no se atore al momento de que se ponga en funcionamiento. Para la instalación de las bisagras, se pondrá la puerta y el contramarco en su posición y se cuidará que se deje la holgura que se había mencionado en cada uno de los lados. Posteriormente, se pasará a presentar la bisagra en la posición donde finalmente se soldará. Generalmente, estas van 30 centímetros abajo y arriba de la parte superior e inferior, respectivamente. Ya instalada la bisagra, se pasará a instalar la chapa. Para instalar la chapa, se acomodará en la posición donde va a ser instalada. Se marcará con algún lápiz, de manera que no perdamos esta posición, y pasaremos a marcar los agujeros que tiene la chapa, para después barrenar con un taladro y broca de acuerdo a la medida del orificio. Posteriormente, se realizará el barreno, con una broca sierra, del lado contrario donde irá la chapa exterior. Ahora solo falta que el constructor haga el trabajo que le correspondería para que nosotros podamos verificar el correcto funcionamiento de la puerta.